예문 연습하시기 전에 이 영상 아직 안 보셨다면 한번 보시고 오시면 좋겠습니다. 지금 퇴실 하겠습니다. 영어로 해보실까요? 네, I'd like to check out now. 호텔에서 퇴실할 때 쓰는 전형적인 표현이죠. 다시 한번 해볼까요? 네, I'd like to check out now. 도서관에서 그 책을 대출할 거야. 영어로 해보실까요? 네, I'll check out the book from the library. 다시 한번 해볼까요? 네, I'll check out the book from the library. 시내에 새로 생긴 레스토랑 어떤지 한번 가보자. 영어로 해보실까요? 네, let's check out the new restaurant in town. 맛과 가격을 확인하고 괜찮은지 판단하기 위해서는 일단 가봐야겠죠? 그래서 번역은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 다시 한번 해볼까요? 네, let's check out the new restaurant in town. 그녀는 호텔에서 일찍 퇴실하기로 했다. 영어로 해보실까요? 네, she decided to check out of the hotel early. 다시 한번 해볼까요? 네, she decided to check out of the hotel early. 추가 정보를 위해 그 웹사이트를 확인해 볼 거야. 영어로 해 보실까요? 네, I'll check out the website for more information. 다시 한번 해 볼까요? 네, I'll check out the website for more information. 결정을 내리기 전에 가격들을 살펴봐야 해. 영어로 해보실까요? 네. I need to check out the prices before making a decision. 다시 한번 해볼까요? 네. I need to check out the prices before making a decision. 내일 일기예보 좀 확인해 줄수 있을까? 영어로 해보실까요? 네, Can you check out the weather forecast for tomorrow? 다시 한번 해볼까요? 네, Can you check out the weather forecast for tomorrow? 이 다섯 권의 책을 대출할 수 있을까요? 영어로 해보실까요? 네. Can I check out these five books? 다시 한번 해볼까요? 네. Can I check out these five books? 죄송하지만 한 번에 다섯 권 이상은 대출하실 수 없습니다. 영어로 해보실까요? 네. Sorry, you can't check out more than five books at a time. 다시 한번 해볼까요? 네. Sorry, you can't check out more than five books at a time. 먼저 콘서트 티켓 가격을 확인해 볼게. 영어로 해보실까요? 네. I'll check out the price of the concert ticket first. 다시 한번 해볼까요? 네. I'll check out the price of the concert ticket first. 그 제품을 사기 전에 리뷰들을 확인해 봐야 해요. 영어로 해 보실까요? 네. You should check out the reviews before buying the product. 다시 한번 해 볼까요? 네. You should check out the reviews before buying the product. 한 시간 늦게 퇴실하는데 추가 비용을 내야 하나요? 영어로 해보실까요? 네. Do I have to pay extra charge to check out an hour late? 다시 한번 해볼까요? 
네. Do I have to pay extra charge to check out an hour late? 그 행사의 프로그램을 확인해 줄수 있어? 영어로 해보실까요? 네. Can you check out the program of the event? 다시 한번 해볼까요? 네. Can you check out the program of the event? 그 박물관의 개장 시간을 확인해 볼 필요가 있어. 영어로 해보실까요? 네. I need to check out the opening hours of the museum. 다시 한번 해볼까요? 네. I need to check out the opening hours of the museum. 여러분의 영어 말하기 연습을 위한 모든 영상들을 확인해 보세요. 영어로 해보실까요? 네. You should check out all the videos for practicing your English speaking skills. 500개 넘는 영상들이 있으니 시간 되실 때 확인하시고 연습해 주세요. 다시 한번 해볼까요? 네. You should check out all the videos for practicing your English speaking skills. 그 오답을 지웠다. 영어로 해보실까요? 네. I crossed out the incorrect answer. 다시 한번 해볼까요? 네. I crossed out the incorrect answer. 그는 그 텍스트에서 발견한 오류들을 지웠습니다. 영어로 해보실까요? 네. He crossed out the errors he found in the text. 다시 한번 해볼까요? 네. He crossed out the errors he found in the text. 품절된 항목들을 지우는 것을 잊지 마세요. 영어로 해보실까요? 네. Don't forget to cross out the items that are out of stock. 다시 한번 해볼까요? 네. Don't forget to cross out the items that are out of stock. 그녀는 글을 더 짧게 만들기 위해 텍스트의 일부 섹션을 지웠습니다. 영어로 해보실까요? 네. She crossed out some sections of the text to make it shorter. 다시 한번 해볼까요? 네. She crossed out some sections of the text to make it shorter. 보고서에서 관련 없는 세부 사항들을 지워야 합니다. 영어로 해보실까요? 네. I need to cross out the irrelevant details in my report. 다시 한번 해볼까요? 네. I need to cross out the irrelevant details in my report. 그녀는 빨간 펜으로 에세이의 오류들을 지웠어요. 영어로 해보실까요? 네. She used a red pen to cross out the errors in her essay. 다시 한번 해볼까요? 네. She used a red pen to cross out the errors in her essay. 마지막 단락이 주제를 벗어났기 때문에 지워버렸습니다. 영어로 해보실까요? 네. I crossed out the last paragraph because it was off topic. 다시 한번 해볼까요? 네. I crossed out the last paragraph because it was off topic. 문서에서 중요한 부분을 실수로 지웠습니다. 영어로 해보실까요? 
네. I accidentally crossed out the important part of the document. 다시 한번 해볼까요? Ne. I accidentally crossed out the important part of the document. 저는 할일 목록에 있는 항목을 완료하면 항상 지워버립니다. 영어로 해보실까요? Ne. I always cross out items on my to-do list when I complete them. 다시 한번 해볼까요? Ne. I always cross out items on my to-do list when I complete them. 그 쇼핑 목록에서 더 이상 필요하지 않은 항목을 지워줄 수 있어요? 영어로 해보실까요? Ne. Can you cross out the items you no longer need on the shopping list? 다시 한번 해볼까요? Ne. Can you cross out the items you no longer need on the shopping list? 기존 주소를 지우고 패키지 위에 새 주소를 적어주세요. 영어로 해보실까요? Ne. Please cross out the old address and write the new one on the package. 다시 한번 해볼까요? Ne. Please cross out the old address and write the new one on the package. 그 문서에서 오래된 정보를 지워야 합니다. 영어로 해보실까요? Ne. You need to cross out the outdated information in the document. 다시 한번 해볼까요? Ne. You need to cross out the outdated information in the document. 당신의 체크리스트에서 포장한 품목을 지우는 것이 중요합니다. 영어로 해보실까요? Ne. It's important to cross out the items you've packed in your checklist. 다시 한번 해볼까요? Ne. It's important to cross out the items you've packed in your checklist. 선생님이 우리에게 에세이에서 관련 없는 정보는 모두 지우라고 했습니다. 영어로 해보실까요? Ne. The teacher asked us to cross out any irrelevant information in our essays. 다시 한번 해볼까요? Ne. The teacher asked us to cross out any irrelevant information in our essays. 예약을 취소한 사람들의 이름을 지워줄 수 있나요? 영어로 해보실까요? Ne. Can you cross out the names of the people who cancelled their reservations? 다시 한번 해볼까요? Ne. Can you cross out the names of the people who cancelled their reservations? 선생님이 곧 시험지를 나눠줄 거예요. 영어로 해보실까요? Ne. The teacher will give out the test papers shortly. 다시 한번 해볼까요? Ne. The teacher will give out the test papers shortly. 그 자선 단체는 노숙자분들에게 음식을 제공하기로 했습니다. 영어로 해보실까요? Ne. The charity decided to give out food to the homeless. 
다시 한번 해볼까요? 네. The charity decided to give out food to the homeless. 그 회사는 새로운 제품의 무료 샘플을 나눠줄 겁니다. 영어로 해보실까요? The company will give out free samples of their new product. 다시 한번 해볼까요? The company will give out free samples of their new product. 저에게 먼저 물어보지 않고 제 번호를 주지 말아주세요. 영어로 해보실까요? Please don't give up my phone number without asking me first. 다시 한번 해볼까요? Please don't give up my phone number without asking me first. 우리는 다음 주그 파티에 대한 초대장을 나눠줘야 해. 영어로 해보실까요? We should give out invitations for the party next week. 다시 한번 해볼까요? 네. We should give out invitations for the party next week. 그 가수는 콘서트 후 사인 포스터를 나눠줄 겁니다. 영어로 해보실까요? 네. The singer will give out signed posters after the concert. 다시 한번 해볼까요? 네. The singer will give out signed posters after the concert. 그녀는 요리 비법을 제공하고 싶지 않았습니다. 영어로 해보실까요? 네. She didn't want to give out her secret recipe. 다시 한번 해볼까요? 네. She didn't want to give out her secret recipe. 입구에서 브로셔를 나눠주시겠어요? 영어로 해보실까요? 네. Can you give out the brochures at the entrance? 다시 한번 해볼까요? 네. Can you give out the brochures at the entrance? 그 행사 홍보를 위해 전단지를 배포해야 해. 영어로 해보실까요? 네. We should give out flyers to promote the event. 다시 한번 해볼까요? 네. We should give out flyers to promote the event. 그 회사는 모든 직원들에게 보너스를 주기로 결정했다. 영어로 해보실까요? 네. The company decided to give out bonuses to all employees. 다시 한번 해볼까요? 네. The company decided to give out bonuses to all employees. 그 교수님은 첫 수업 날에 강의 요강을 나눠 줄 것입니다. 영어로 해 보실까요? 네. The professor will give out the syllabus on the first day of class. 다시 한번 해 볼까요? 네. The professor will give out the syllabus on the first day of class. 온라인에서 낯선이에게 개인 정보를 제공하지 마세요. 영어로 해 보실까요? 네. 
Don't give out your personal information to strangers online. 다시 한번 해볼까요? Ne. Don't give out your personal information to strangers online. 그 주최 측에서 컨퍼런스 참석자들에게 증명서를 줄 것입니다. 영어로 해보실까요? Ne. The organizer will give out certificates to the conference attendees. 다시 한번 해볼까요? Ne. The organizer will give out certificates to the conference attendees. 그 체육관에서 어제 새 회원들에게 한달 무료 사용권을 제공했습니다. 영어로 해보실까요? Ne. The gym gave out a free pass for one month to new members yesterday. 다시 한번 해볼까요? Ne. The gym gave out a free pass for one month to new members yesterday. 그 경찰관은 위반 운전자에게 과속 딱지를 발부했습니다. 영어로 해보실까요? Ne. The police officer has given out the speeding ticket to the violator. 해석은 상황에 따라 조금씩 달라질 수 있지만 기본 원리는 같습니다. 다시 한번 해볼까요? Ne. The police officer has given out the speeding ticket to the violator. 그 기차가 몇 시에 도착 예정인지 알아봐야 해. 영어로 해보실까요? I need to find out what time the train is arriving. 다시 한번 해볼까요? I need to find out what time the train is arriving. 누가 그 게임에서 이겼는지 알아보자. 영어를 보실까요? 네. Let's find out who won the game. 다시 한번 해볼까요? 네. Let's find out who won the game. 이 질문에 답을 알아내는데 저를 도와주시겠어요? 영어로 해보실까요? 네. Can you help me find out the answer to this question? Help와 같은 준 사역 동사의 사용법에 대한 영상도 있으니까 한번 확인해 보세요. 다시 한번 해볼까요? 네. Can you help me find out the answer to this question? 그녀는 그 컴퓨터가 왜안 되는지 알아냈다. 영어로 보실까요? 네. She has found out why the computer didn't work. 다시 한번 해볼까요? 네. She has found out why the computer didn't work. 우리는 가능한 한 빨리 그 행사가 열리고 있는 장소를 알아내야 해요. 영어로 해보실까요? 네. We need to find out where the event is being held as soon as possible. 다시 한번 해볼까요? 네. We need to find out where the event is being held as soon as possible. 나는 이 문제를 해결하는 방법을 알아내고 싶어. 
영어를 보실까요? I want to find out how to fix this problem. 다시 한번 해볼까요? I want to find out how to fix this problem. 그 기자는 그 스캔들 뒤에 숨겨진 진실을 마침내 알아냈다. 영어로 해보실까요? The journalist finally found out the truth behind the scandal. 다시 한번 해볼까요? The journalist finally found out the truth behind the scandal. 다음 버스가 언제 도착하는지 확인해 주실 수 있나요? 영어로 해보실까요? Can you find out when the next bus will arrive? 다시 한번 해볼까요? Can you find out when the next bus will arrive? 나는 아직 그녀에 대해 아무것도 알아내지 못했어. 영어로 해보실까요? I haven't found out anything about her yet. 다시 한번 해볼까요? 네. I haven't found out anything about her yet. 그 회의가 몇 시에 시작하는지 확인해 줄수 있나요? 영어로 해보실까요? 네. Can you find out what time the meeting starts? 다시 한번 해볼까요? 네. Can you find out what time the meeting starts? 오늘이 그의 생일인 것을 어떻게 알아냈나요? 영어로 해보실까요? 네. How did you find out Today is his birthday. 다시 한번 해볼까요? 네. How did you find out today is his birthday? 그 세미나의 강사가 누구인지 알아냈나요? 영어로 해보실까요? 네. Have you found out who the lecturer is at the seminar? 다시 한번 해볼까요? 네. Have you found out who the lecturer is at the seminar? 제가 그 시험 결과를 확인하는 대로 알려드리겠습니다. 영어로 해보실까요? 네. I'll let you know as soon as I find out the results of the exam. 다시 한번 해볼까요? 네. I'll let you know as soon as I find out the results of the exam. 우리가 결정을 내리기 전에 진실을 파악하는 것이 중요해. 영어로 해보실까요? 네. It's important to find out the truth before we make a decision. 다시 한번 해볼까요? 네. It's important to find out the truth before we make a decision. 저는 입사 지원 전에 그 회사에 대해 더 자세히 알아보려고 하는 중이에요. 영어를 해보실까요? 네, I'm trying to find out more about the company before I apply for a job there. 다시 한번 해볼까요? 
Ne, I'm trying to find out more about the company before I apply for a job there. 그 매장은 종이 영수증 사용을 단계적으로 중단할 것입니다. 영어로 해보실까요? The store will phase out the use of paper receipts. 영수증 receipt는 피가 묵음입니다. 다시 한번 해볼까요? The store will phase out the use of paper receipts. 그 회사는 구형 컴퓨터 모델을 단계적으로 폐기하기로 결정했습니다. 영어로 해보실까요? The company decided to phase out its older computer models. 다시 한번 해볼까요? Ne, the company decided to phase out its older computer models. 우리는 다음 달까지 사무실에서 일회용 플라스틱을 단계적으로 없앨 계획입니다. 영어로 해보실까요? Ne, we plan to phase out single-use plastics in our office by next month. 다시 한번 해볼까요? Ne, we plan to phase out single-use plastics in our office by next month. 정부는 석탄 화력 발전소를 단계적으로 폐지할 계획을 세우고 있습니다. 영어로 해보실까요? Ne, the government is working on a plan to phase out coal-fired power plants. 다시 한번 해볼까요? Ne, the government is working on a plan to phase out coal-fired power plants. 학교는 전통적인 교육 방식을 단계적으로 폐지하고 첨단 기술을 도입할 것입니다. 영어로 해보실까요? Ne. The school will phase out traditional teaching methods to adopt advanced technologies. 다시 한번 해볼까요? Ne. The school will phase out traditional teaching methods to adopt advanced technologies. 항공사는 구형 항공기를 단계적으로 없애고 연료 효율이 더 높은 기종으로 교체했습니다. 영어로 해보실까요? Ne. The airline has phased out its older aircraft and replaced them with more fuel-efficient models. Aircraft는 복수도 S 없이 사용하는 점 참고해 주시기 바랍니다. 다시 한번 해볼까요? Ne. The airline has phased out its older aircraft and replaced them with more fuel-efficient models. 그 도시는 상점에서 비닐봉지 사용을 단계적으로 폐지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 영어로 해보실까요? Ne. The city aims to phase out the use of plastic bags in stores. 다시 한번 해볼까요? Ne. 
네. The city aims to phase out the use of plastic bags in stores. 그 회사는 덜 인기 있는 제품 라인들을 단계적으로 없앨 것입니다. 영어로 해보실까요? The company will phase out its less popular product lines. 다시 한번 해볼까요? The company will phase out its less popular product lines. 정부는 이러한 오래된 정책들을 단계적으로 폐지하고 새롭고 효과적인 정책을 시행해야 합니다. 영어로 해보실까요? The government should phase out these outdated policies and implement new and effective ones. 다시 한번 해볼까요? The government should phase out these outdated policies and implement new and effective ones. 그 학교는 기존의 등급제를 단계적으로 폐지하고 보다 포괄적인 등급제를 채택하고 있습니다. 영어로 해보실까요? 네, the school is phasing out its old grading system and adopting a more comprehensive one. 다시 한번 해볼까요? 네, the school is phasing out its old grading system and adopting a more comprehensive one. 정부는 환경에 미치는 영향이 큰 사업에 대한 보조금을 단계적으로 폐지하고 있습니다. 영어로 해보실까요? 네. The government is phasing out subsidies for industries that have a high environmental impact. 다시 한번 해볼까요? 네. The government is phasing out subsidies for industries that have a high environmental impact. 회사는 보다 건강한 일과 삶의 균형을 위해 야근을 단계적으로 폐지했습니다. 영어로 해보실까요? 네, the company has phased out overtime work to promote a healthier work-life balance. 다시 한번 해볼까요? 네, the company has phased out overtime work to promote a healthier work-life balance. 우리 부서는 전통적인 광고 방식을 단계적으로 폐지하고 디지털 마케팅에 집중하고 있습니다. 영어로 해보실까요? 네. Our department is phasing out its traditional advertising methods and focusing on digital marketing. 다시 한번 해볼까요? 네. Our department is phasing out its traditional advertising methods and focusing on digital marketing. 그 단체는 프로세스를 간소화하기 위해 불필요한 서류 작업을 단계적으로 폐지하기로 결정했습니다. 영어로 해보실까요? 
네. The organization decided to phase out unnecessary paperwork to streamline processes. 다시 한번 해볼까요? The organization decided to phase out unnecessary paperwork to streamline processes. 이 패션 브랜드는 동물 모피로 만든 의류 생산을 천천히 단계적으로 중단할 예정입니다. 영어로 해 보실까요? The fashion brand will slowly phase out the production of clothing made from animal fur. Slowly, rapidly 와 같은 부사로 phase out의 속도를 표현할 수도 있습니다. 다시 한번 해볼까요? The fashion brand will slowly phase out the production of clothing made from animal fur. 